pessoas que têm esse senso de, uh, de lotus de controle interno ou de autorresponsabilidade, como nós queiramos chamar, elas se destacam. Não basta né, eu simplesmente querer ter uma poupança, mas eu não fazer nada para conseguir construir essa poupança. Então nós precisamos entender sobre planejamento e como que essa autorresponsabilidade ela impactaria no nosso planejamento financeiro. Quem uh, alimenta e rega a sua planta dessa forma, vai alcançar esse bem-estar. Só que para isso precisa dar o primeiro passo. E qual é o primeiro passo? Construção de reserva. E aí tu tenta projetar isso na tua cabeça. Será que se eu não tivesse essa reserva, eu não me sentiria muito melhor na minha vida? E para isso tu não pode terceirizar a culpa da tua vida. Ninguém te deve nada. Ninguém te deve nada. Quantas vezes você não parou e começou assim, ah, eu não consigo fazer, uh, ascender na carreira por causa que a empresa não me dá a oportunidade. Eu me endividei e estou com esses problemas porque a taxa de juros dos bancos é muito alta. Eu não consegui tirar notas boas porque o professor, ele era muito exigente. Quantas vezes você não terceiro, terceirizou a culpa dos teus resultados, do teu desempenho e das coisas que foram acontecendo na tua vida. Eu, eu decidi trazer esse tema para cá porque um dos aspectos que eu julgo que foi muito importante na nossa trajetória, tanto empreendedora quanto de o crescimento do podcast, o crescimento meu mesmo, né, sendo convidada para ir em outros podcasts, foi por causa do Lotus de Controle Interno. Esse vai ser o tema do nosso episódio de hoje, Lotus de Controle Interno, e eu já vou explicar do que se trata. Mas uh, faz toda a diferença, e vou trazer, como sempre, muito embasado cientificamente, ter Lotus de Controle Interno para os teus resultados, para a te, tua satisfação de vida, para o teu nível de poupança, para o teu nível de planejamento, e isso faz com que você tenha um olhar diferente e, consequentemente, uma conduta, um comportamento diferente frente aos acontecimentos da vida. E como o meu objetivo aqui no podcast sempre é trazer assuntos que contribuam tanto para você, para o seu dinheiro, quanto para a sua vida, eu achei que era oportuno nós discutirmos isso no nosso 76º episódio do podcast Mais Que Finanças, podcast em que a gente fala muito mais do que números, nós falamos sobre comportamento financeiro. Se você está aqui pela primeira vez, meu nome é Jéssica Câmara, sou doutora em finanças comportamentais, toda terça-feira às 19 horas temos um episódio novo em que eu discuto todos esses aspectos relacionados a dinheiro, comportamento, emoções e pego os estudos mais atuais da área, simplifico e trago de uma maneira muito simples, muito simples eu não digo, mas assim, tento trazer de uma forma muito didática para que você consiga aplicar esses ensinamentos na sua vida. Como pode ver também, estamos com um cenário novo, né? Não novo, uh, porque ainda não chegou todos os móveis em relação à empresa, esse aqui ainda é um móvel antigo, uma estante antiga, é, ainda vai levar uns 40 dias para que a gente esteja com um escritório 100%, 100% ainda não, né? Porque nunca fica 100%, mas para que os móveis ó, oficiais do escritório novo chegam. Mas eu já comecei a gravar aqui no escritório, eu estava gravando em casa, e aí com essa estrutura nova já estou aqui de casa nova. Então seja muito bem-vindo à nossa casa nova. E eu também de rosto novo. Cadê os seus óculos, Jéssica? Esqueci em casa. <risos> e eu moro a 20, 20 minutos, 25 minutos do escritório, né? Eu cheguei no escritório e disse, cadê meus óculos? Eu esqueci em cima da bancada. Então, hoje, faremos sem óculos e talvez, né? Eu tenha dificuldade de ver. Capaz, tô brincando. Eu tenho miopia, né? 1,75 mais ou menos de miopia, 1,50. Mas eu consigo enxergar bem, no geral, assim. Só que, claro muito tempo no computador, essas coisas acabam forçando bastante, então o uso do óculos é bem importante, mas não estar com ele não prejudica em nada o nosso conteúdo, então seguimos em frente. Bom, como eu disse, o meu objetivo hoje é tratar justamente do Lotus de Controle, porque esse é um tema que muitas e muitas pesquisas já estão mostrando como um fator determinante para bons resultados na vida das pessoas, seja financeiro ou seja em outras áreas da vida. 
O que, que é o Lotus de Controle, né? Uh, essa teoria do Lotus de Controle, ela surgiu lá em meados da década de 70, não é uma teoria que eu tenha total profundidade, eu nunca estudei a fundo, mas se chama Teoria da Aprendizagem Social. Foi publicada por Julian Rotter, e a partir daquilo ali foi sendo desenvolvidos, né, outros estudos que, dentre eles, chegou-se ao Lotus de Controle, interno e externo, que eu já vou explicar do que, que se trata. A teoria da aprendizagem social, ela vai ter dois grandes olhares. Um, ela vai olhar para os reforçadores, que eu já falei várias vezes aqui, que é aquela questão de reforço positivo e reforço negativo, e o quanto que isso vai fazer com que o teu comportamento ele seja mantido ou inibido, então ele, dentro da teoria da aprendizagem social fala-se dessas questões, e do ponto de, co de cognição, né, fala-se dessas questões relacionadas à percepção e expectativas. E o lotus de controle estaria justamente dentro desse aspecto, expectativa. Porque é a expectativa ou a perspectiva que eu tenho em relação aos acontecimentos que ocorrem na minha vida. O conceito de locus de controle nada mais é do que uma avaliação generalizada sobre os acontecimentos da minha vida, subdividida em duas grandes áreas, né? em dois grandes construtos, digamos assim. Eu tenho locus de controle interno e eu tenho locus de controle externo. O locus de controle interno, ele vai dizer que a minha percepção ou a minha crença sobre os acontecimentos da minha vida são pautadas no fato de que eu tenho controle ou, no mínimo, eu tenho uma grande influência nisso. Porque os acontecimentos da minha vida, eles vão ser determinados a partir dos meus esforços e do meu comportamento. E eles dependem disso, do meu esforço e do meu comportamento. Então, quem tem uh, locus de controle interno vai ter essa crença. Olha só o meu resultado positivo, ou seja, o que eu tenho de sucesso ou o que eu tenho de fracasso, vai depender dos meus esforços e do meu comportamento. Por outro lado, o locus de controle externo, ele vai te dizer assim, os meus sucessos e os meus fracassos, eles não dependem dos meus esforços e do meu comportamento. Na verdade, eles é, são em decorrência, o meu esforço ou o meu fracasso, meu sucesso ou o meu fracasso, eles são em decorrência de fatores muito mais externos, desde política, governo, empresa, uh, o próximo, o, os, os professores que eu comecei a dar o um exemplo, uh, a, o contexto de mercado, as oportunidades que vão surgindo, então... É, essas pessoas, elas acreditam que os seus resultados, seus sucessos e seus fracassos, eles estão muito mais relacionados com é, fatores externos do que interno. O que, que seriam esses fatores externos? Tudo isso que eu comentei, né? Governo, é, mercado, política, enfim, todas essas coisas, elas teriam um maior impacto nas suas vidas, inclusive a sorte, o destino... Uh, e aquelas coisas que muitas pessoas acabam acreditando que a vida delas é premeditada, digamos assim. E aí, uh, existem essas duas grandes percepções, essas duas grandes crenças, em que umas, algumas pessoas vão ter predominantemente esse locus de controle interno, e outras pessoas vão ter predominantemente esse locus de controle externo. Ter uma coisa ou outra não faz com que a outra seja excludente. Deixa eu explicar melhor. Quando a gente fala assim, ah, uh, eu, por exemplo, né, eu tenho uma postura de que eu entendo que boa parte do meu resultado, eu tenho um locus de controle interno muito forte, e eu entendo, minha crença é de que boa parte dos meus resultados são em decorrência dos meus esforços e do meu comportamento. Entretanto, eu olho muitas vezes para o YouTube, dando um exemplo bem prático, e penso assim, puxa, o é, que, que, que acontece aqui, né? Que às vezes o um mesmo tipo de conteúdo é, vai bem e outro conteúdo não vai tão bem assim. E aí eu fico por vezes é, com uma crença de que não depende só de mim. Então, 
os resultados no YouTube, para que o meu, meu conteúdo chegue a mais pessoas, não depende só de mim. Se tá certo, se tá errado, não sei, eu tô sendo extremamente sincera no sentido de dizer que muitas vezes esta percepção passa na minha cabeça, né, de eu ficar pensando que, tipo, a minha parte eu faço, mas tem coisas que não dependem de mim. E isso é uh, um pouco de lotus de controle externo. Isso significa que eu predominantemente sou lotus de controle externo? Não, eu predominantemente sou lotus de controle interno, tanto é que eu me responsabilizo muito sobre os meus resultados, os meus atos, as minhas decisões, eu entendo o quanto é necessário ter esforço nesse processo, e eu sou uma pessoa muito esforçada, que eu brinco que entre o inteligente e o esforçado, o esforçado sempre ganha, né? E eu sempre tive muito essa postura, assim, eu não sou uma pessoa extremamente inteligente, tenho uma certa dificuldade de aprendizado e tal, eu já comentei aqui várias vezes, mas eu sou muito esforçada, e isso é uma característica do loto de controle interno, aquela coisa que de fazer aquilo que precisa ser feito. Portanto, o que eu quero mostrar com isso é que eles não são excludentes, não é porque tu tem uma predominância de controle, de lotos de controle interno que tu não vai ter lotos de controle externo. Dependendo da circunstância, um vai predominar em relação ao outro. Mas, no geral, tu sempre vai ter um predominante mesmo. É, falando do ponto de vista mais coloquial, digamos assim, a gente pode dizer que lotus de controle interno é autorresponsabilidade. Eu gosto de caracterizar dessa forma, assim. É tu ter aquela, aquele senso de responsabilidade, de entender que hum, a maior parte das coisas que acontecem na tua vida, elas realmente dependem de ti, dependem dos teus esforços, dependem do teu comportamento. Aqui na Plano A, é, nosso escritório de contabilidade, que é onde eu estou, né, que fica aí dividido entre escritório de contabilidade mais que finanças, que são as nossas duas empresas, é, a gente, um dos valores que nós alimentamos muito com todo o pessoal, com todo o nosso time, é justamente esse senso de autorresponsabilidade, porque isso muda a postura deles diante do trabalho, quando tu fica só naquela passividade, e eu enxergo muitas vezes o lotus de controle externo como passividade, tu não toma atitudes que tu deveria tomar para resolver o que tu deveria resolver. Tu sempre está esperando que uma força do além surja para resolver os teus problemas, para resolver as tuas coisas. E quando tu te posiciona assim como colaborador, tu nunca vai se destacar. Sabe? Porque tu só vai ser mais um cumprindo tarefas. E quem cumpre tarefas, recebe pela tarefa que está cumprindo. Mas nós vamos ganhar, ascender do ponto de vista de negócio e do ponto de vista de crescer na carreira quando nós vamos além de fazer tarefas, quando nós resolvemos problemas. E para resolver problemas a gente não pode ser passivo. Então essa coisa de trazer o problema para si e dizer assim, bom tem essa dificuldade aqui, eu preciso resolver essa dificuldade, o que, que eu preciso fazer? Não sei, bom, eu vou pesquisar. Essa atitude, essa postura diante das dificuldades, isso é autorresponsabilidade. E isso é tu puxar para ti a responsabilidade e dizer, vou resolver esse negócio. E cada vez que tu puxa a responsabilidade para ti e diz, eu vou resolver esse negócio, o teu valor frente ao lugar que tu está aumenta. Tu torna-se mais importante, tu torna-se menos substituível, porque você cumpre um papel que boa parte das pessoas não cumpririam, que é esse olhar de resoluções. E isso, quem tem muito lotos de controle interno, quem tem essa autorresponsabilidade, esse senso de autorresponsabilidade aguçado, vai sem dúvida nenhuma uh, apresentar essas características e se destacar. Por isso que eu decidi gravar esse episódio sobre esse assunto, porque realmente tudo que as pesquisas mostram e o que eu percebo no dia a dia, tanto como empresária, quanto como vida mesmo, é que pessoas que têm esse senso de, de lotus de controle interno ou de autorresponsabilidade, como nós queiramos chamar, elas se destacam independente do que elas estejam fazendo, elas se destacam, seja como colaborador, seja como influenciador aqui no Instagram, seja como aluno, seja como uma pessoa que está fazendo concurso e quer passar num concurso, as pessoas que têm autorresponsabilidade, pessoas que têm lotos de controle interno, elas se destacam. 
E eu quero que você se destaque. Eu quero que você, ao estar consumindo esse conteúdo, você também tenha e acolha resultados diferentes. Por isso que eu decidi trazer esse conteúdo aqui. E aí, entendido né, o conceito base do que, que é lotus de controle interno e externo, e esse conceito geral de lotus de controle, a gente tem que entender onde que, do ponto de vista financeiro e de vida, isso tem maior impacto. E aí, eu uh, selecionei quatro áreas para que a gente possa discutir, e a partir dessas quatro áreas também a gente já ir pensando em alternativas, tá? Entendi, mas como eu implemento isso na minha vida? Entendi, mas como eu implemento nessa vi na, na vida? E aí, as quatro áreas que eu selecionei foi é, poupança, por quê? Porque dentro da construção de uma estrutura financeira saudável, é, você precisa ter segurança financeira, você precisa ter poupança para isso. Eu, nas minhas mentorias, eu digo para os meus mentorados que eles podem ter os objetivos que, que eles quiserem. Eles podem, ah, eu quero comprar uma casa, eu quero ter um patrimônio para fazer, uh, para que eu tenha segurança futura, eu posso ter isso, eu posso ter... Eles podem querer o que eles quiserem. Agora, tem um objetivo que eu não deixo livre, que é a construção da reserva de emergência. Não tem opção. Você vai construir a reserva de emergência sendo meu mentorado. Você não tem escolha, essa é uma obrigação. Por causa de tudo que eu já falei aqui, tem podcast específico sobre reserva de emergência. Então, é, nós buscarmos entender o que, que nos ajuda a focar nesse aspecto de poupança é, é um grande aliado na construção de uma saúde financeira adequada. E discutir lotos de controle nesse âmbito é bem interessante, então eu decidi trazer em primeiro momento essa, esse aspecto, né, poupança e lotos de controle. Também vamos discutir sobre planejamento, porque uh, nada basta, não basta, né, eu simplesmente querer ter uma poupança, mas eu não fazer nada para conseguir construir essa poupança. Então nós precisamos entender sobre planejamento e como que essa autorresponsabilidade, ela impactaria no nosso planejamento financeiro. Depois eu quero discutir um pouco também sobre empreendedorismo e como é, essas características, elas melhoram né, a postura empreendedora. E por fim, mas não, não menos importante, a satisfação. Será que ter lotos de controle interno ou externo torna uma pessoa mais feliz ou mais triste? E a gente vai chegar lá no final do episódio de hoje, e em cada uma delas eu já vou ir discutindo estratégias que você pode implementar na sua vida para que você também se beneficie dessas características, certo? Então vamos começar por poupança. Quando a gente pensa em poupança, é interessante nós pensarmos que o primeiro objetivo na construção da poupança é justamente a reserva de emergência, né? Que não temos como... Uh, construir poupança, segurança financeira, sem que haja reserva de emergência. Inclusive, é, tem uma teoria que está crescendo muito dentro da área de finanças comportamentais, que se chama teoria do portfólio comportamental, que justamente mostra que as pessoas elas não começam a investir porque simplesmente elas querem um patrimônio maior, porque elas querem mais dinheiro, ou por qualquer coisa disso. Elas começam a investir porque elas querem segurança e tranquilidade. E isso é um grande equívoco que muitas vezes a gente escuta na internet por aí, né? Porque quais são os cursos que mais vendem na internet? Aqueles cursos que instigam ganância. Aqueles cursos que vão te dizer assim, olha, se tu entrar aqui no meu curso, tu vai ficar rico. Olha, se tu entrar aqui no meu curso, tu vai resolver todos os teus problemas. Recebi um indirect esses dias, uma pessoa dizendo assim, olha, nós estamos desenvolvendo uma plataforma revolucionária para mudar a vida. E assim, é, nada é mega revolucionário, sabe? Mudança de comportamento é uma construção, é um processo. Essa coisa das pessoas pregarem esse tipo de promessa é completamente descabido, porque não tem como uma plataforma ser revolucionária e mudar a vida de todo mundo para todos, porque vai depender da forma que a pessoa vai usar, vai depender da forma como ela vai implementar, a minha mentoria mesmo, volta e meia as pessoas compram e não fazem, não participam, não vêm, não fazem os exercícios, não, não realmente, nem no primeiro dia aparecem, Aí, 
podem sair dizendo assim, nossa, a mentoria não funciona, mas é óbvio que tu não fez nada. Então, como que eu vou dizer que a minha mentoria é um negócio revolucionário? O que eu posso dizer é, o método funciona para quem aplica. Não adianta eu pagar a academia e eu não ir na academia. O meu corpo não vai mudar, sabe? Então, essas promessas muito, assim, milagrosas, num, de antemão, já estão erradas, porque eu não posso prometer uma coisa sem responsabilizar aquela pessoa pelo fato de que ela precisa aplicar aquilo para que ela tenha certo resultado. E segundo, essa, esse aspecto né, de instigar isso de ganância, de ganhos rápidos e resultados rápidos, chama a atenção. Mas na prática, depois que a pessoa passa pela ilusão de entrar num negócio desses e perceber que a vida não é tão simples assim, que não se alcança resultados de uma forma rápida e, e extraordinariamente aplicando um método que tu aprendeu na internet, que não funciona assim, óbvio que tem exceções, né, que algumas pessoas vão conseguir uns resultados mais rápidos, mas na prática... É, num geral, não é assim que funciona, Des precisa, a planta para ela dar frutos, tu precisa colocar semente, tu precisa regar, tu precisa ir lá e fazer controle das pragas, precisa controlar se tá chovendo muito, se tá chovendo menos, precisa colocar adubo, para que isso vá se florescendo, se florescendo até que isso dê frutos. Este é o natural da vida, quando a gente quer colher o fruto antes de ter feito o plantio, é muito mais difícil. Só que o que acontece na internet é que as pessoas vendem o fruto antes do plantio. E muitos caem nisso e depois se frustram. Quando, na verdade, o senso da natureza humana, depois de cair nisso e se frustrar, a pessoa percebe que, na verdade, o que ela quer é segurança. Na verdade, o que ela quer é tranquilidade. Na verdade, o que ela quer é viver bem. E viver bem significa não ter dívida. Viver bem significa eu conseguir pagar as minhas contas, se tiver algum imprevisto, eu conseguir dar conta desse imprevisto, eu estar, mesmo que mais lento, regando a minha planta e colhendo os meus frutos de uma forma consistente ao longo do tempo, então eu estar caminhando na direção dos meus objetivos e lá na frente, quem sabe, alcançar a minha liberdade que é tu realmente conseguir viver sem, daqui a pouco, ter que pensar sobre dinheiro, né? Que tu, ter, tu construir uma estrutura tão sólida financeiramente que tu não precisa mais ficar, ah, é, será que eu posso, será que eu não posso, como é que... Porque tu já construiu um alicerce sólido. Isso é viver bem, né? E essa teoria do portfólio comportamental, ela nos mostra isso, que quem é, alimenta e rega a sua planta dessa forma, vai alcançar esse bem-estar. Só que para isso precisa dar o primeiro passo. E qual é o primeiro passo? Construção de reserva. E aí eu fiz toda essa, essa construção né, para que a gente chegue nesse ponto. Se construção de reserva é imprescindível, será que ter locos de controle interno para construção de reserva faz diferença? E aí... Foi feito um estudo longitudinal, o que é sempre muito interessante, porque estudo longitudinal ele vai pegar a evolução das pessoas. Ele não vai pegar um corte transversal. O que é um corte transversal? Hoje eu te dou um questionário para responder, tu responde o questionário, e a partir dali eu tenho o resultado. Isso é pesquisa transversal. Uma pesquisa é, que é longitudinal, ela vai olhar a evolução do teu comportamento ao longo do tempo. E essa pesquisa em específico, ela avaliou de 2005 a 2017, esse longo prazo, né? E o que, que ela conseguiu provar nesse longo prazo? Ela se, pegou como variáveis o quanto as pessoas investiam em termos de poupança e a probabilidade que essa pessoa tinha de investir. Então, se eu perguntar assim para você... Qual é a probabilidade de no mês que vem você ter e fazer algum tipo de poupança? Você vai me dizer de 1 a 7 qual é a probabilidade. E aí você pode dizer assim, ah, 100% ou 30%, ou, entendeu? Então tu vai me colocar ali qual é a probabilidade que tu tem de guardar algum dinheiro no mês que vem. E a outra variável é se efetivamente tu guardou esse dinheiro ou não. A partir disso, eles também aplicam o questionário de lotos de controle que vai 
avaliar se a pessoa ela tem esse perfil mais autorresponsável, lotus de controle interno ou lotus de controle externo. A conclusão deles é muito interessante, porque eles conseguem provar de forma longitudinal que aquelas pessoas que têm lotus de controle interno, elas vão ter, eu até deixei os números anotados aqui, elas vão ter uma probabilidade de poupar três vezes mais, 3% a mais do que uma pessoa que tem lotus de controle externo, por exemplo. E o valor poupado, né, o que efetivamente foi poupado, é 23%, 23,5% para ser exata, por cento a mais. Então, as pessoas que têm a autorresponsabilidade, ou seja, lotus de controle interno, elas poupam 23,5% a mais em termos absolutos de dinheiro mesmo, o volume de dinheiro investido é maior. E aí tu pode estar questionando assim, tá, mas por que, que as pessoas que têm essa autorresponsabilidade, esse senso de lotus de controle interno, elas economizam mais, e num volume significativo, né, 23% a mais? Porque pensa só, se tu assumires o lugar que tu está sempre buscando justificativas externas para alegar os motivos pelos quais tu tem determinado resultado, tu não vai te responsabilizar por você mesma cumprir com a responsabilidade, não vai se responsabilizar para cumprir a responsabilidade, ficou ótimo, né? Mas você não vai uh, se responsabilizar por ter uma ação na direção da construção de uma poupança, porque você vai pensar assim, não, uh, eu não preciso economizar agora, e isso não é consciente, tá? Não é uma coisa que tu realmente construa essa lógica de raciocínio, é postura, atitude diante da vida. Mas cuida aí, tenta olhar para tua vida e ver se tu não tá gerando esse tipo de justificativa na tua cabeça, pensando assim, ah, não eu, não, eu não vou economizar porque depois eu vou ter minha aposentadoria. Pessoas que tem, estão no serviço público, às vezes, pensam muito sobre isso, de forma bem automática, assim. Ah, eu não preciso pensar porque a minha aposentadoria eu vou ter meu salário total, o que já está mudando hoje também, né? As pessoas, os servidores públicos, eles já não têm mais aposentadoria total. Mas muitos que passaram em concursos passados, ainda tem. Então, eles se fiam nisso pensando, ah, o governo vai me pagar um salário lá no futuro. Ou você mesmo trabalhando em empresa privada, se for o caso, você vai pensar assim, ah, uh, eu tenho um salário bom agora e se eu for demitido, eu vou ter uma boa rescisão. E aí, com esse dinheiro, eu já tenho a minha economia. Enfim, sempre fica construindo historinhas, assim, para dizer que tu não precisa economizar, que tu não precisa poupar. Então, tu está terceirizando a responsabilidade da, da tua própria segurança financeira para terceiros. E nisso tu poupa menos. Agora, aquele que puxa a responsabilidade para si, ele vai olhar e dizer assim, isso aqui depende de mim. Se eu não fizer a minha poupança, se eu não fizer as minhas economias, se eu não cuidar do meu dinheiro, ninguém vai cuidar de mim. Se eu não cuidar do meu eu do futuro, ninguém vai cuidar por mim. Então, isso é minha responsabilidade. E aí, essa pessoa, tendo esse senso de responsabilidade, ela vai fazer o quê? Cuidar do dinheiro dela. E aí, ela vai poupar. E aí, ela vai construir a reserva de emergência dela. E ela vai ter mais sanidade mental. Vai ter segurança, vai ter tranquilidade e vai alcançar esse bem-estar que eu comentei anteriormente. Portanto, uh, não é uma questão de simplesmente guardar dinheiro, sabe? É uma questão do como tu enxerga isso, a tua percepção sobre isso. Porque se tu tiveres a crença de que não é responsabilidade tua, tu tem uma menor motivação para investir, para guardar esse dinheiro. Porque no final das contas, alguém vai fazer isso por você. Agora, se tu te responsabilizar e se tu realmente pensar num motivo que faz com que seja relevante na tua vida ter essa economia, tu vai estar tá mais motivado a fazer isso e vai estar com esse senso de responsabilidade puxando isso para ti e isso vai fazer com que tu construa a tua reserva. Então, o que eles conseguiram provar dentro desses anos que eles, que, que eles acompanharam, mais de 2.400 pessoas, eles conseguiram comprovar que aquelas pessoas que têm locos de controle interno, ou seja, essa autorresponsabilidade, 
elas acabam economizando mais, poupando mais e num volume significativo mais de 23%. Aí você pode parar e pensar assim, ok, Jéssica, eu entendi, mas como que eu vou então conseguir poupar mais levando em consideração essa autorresponsabilidade? A primeira coisa que tu tem que mapear é justamente esses pensamentos automáticos que podem estar surgindo na tua cabeça. Quando tu perceber que tu tem esse pensamento automático do tipo, não, mas lá na frente, se eu tiver uma rescisão, eu vou ganhar um valor grande. Ou, lá na frente, se eu me aposentar, eu vou ter uma aposentadoria completa. Ou, lá na frente, eu estou colocando aqui numa previdência privada, que seja, e lá na frente eu vou ter essa salário da previdência privada. Tá, mas e se alguma coisa acontece hoje contigo? De onde tu tira dinheiro? Pituca adoeceu na semana passada, retrasada, né? E ela foi internada e tal. Eu tive que bancar todos os custos dela. E se eu não tivesse reserva? Como é que eu ia estar tá contando com o dinheiro que vai cair lá na frente, sabe? Então, tenta mapear esses pensamentos. Escreve, sabe? Eu entusiasmo todo mundo a escrever, porque cada vez que a gente escreve, a gente consegue... Parece que concretizar aquele pensamento e olhar para ele e dizer assim, nossa, é sério que eu penso assim? A gente tem que a, assumir os nossos próprios erros. Muitas pessoas têm uma certa dificuldade nisso, assim, de olhar e dizer assim, eu penso assim. E isso não tá certo, mas é a forma que eu penso. Reconhecer que tu pensa de uma forma que, na verdade, não seria a melhor forma para tua própria qualidade de vida, é o primeiro passo para que tu consiga mudar. Então, não adianta simplesmente a gente olhar e dizer assim, é, eu penso assim e eu sou assim e pronto. Bom, então não precisaria ter autoconhecimento, então não precisaria ter desenvolvimento humano, não precisaria ter terapia, porque eu penso assim, eu sou assim e deixo assim, sabe? Então, mapear esses teus pensamentos automáticos e começar a quebrar essas objeções. Em que sentido? Não, eu penso assim, mas isso não constrói o meu futuro. Então, para aí, será que está coerente isso com a realidade que eu quero construir? Será que eu não teria que mudar minha postura? Será que eu não teria que mudar as minhas atitudes? Mudar? E, e será que... E aí tu tenta projetar isso na tua cabeça. Será que se eu não tivesse essa reserva construído, né, essa estrutura, será que eu não me sentiria muito melhor na minha vida? E aí cada vez que tu vai alimentando esse senso dentro de ti, de olha, seria muito legal se eu tivesse essa, essa estrutura financeira. Cada vez que tu alimenta isso dentro de ti, tu vai te motivando a mudar teu comportamento. E aí tu começa a mudar o teu comportamento, começa a investir e começa a assumir a responsabilidade pela tua própria estrutura. Então, o exercício que fica nesse ponto é, escreva o que tu pensa sobre isso e avalie se é coerente com a vida que tu quer lá no futuro, com a vida com segurança e tranquilidade, certo? Quem tem locos de controle interno, autorresponsabilidade, poupa mais. Desenvolva o seu locus de controle para que tu poupe mais. Um segundo ponto é uh, o planejamento, né? Planejamento é um dos outros aspectos extremamente relevantes para que nós tenhamos uma sustentabilidade financeira ao longo do tempo. Não tem como nós termos tranquilidade e realizar nossos sonhos sem planejamento. Só que, mais uma vez... Se eu terceirizar a responsabilidade dos acontecimentos da minha vida, com a crença de locus de controle externo, por que, que eu vou planejar? Se algo surpreendente pode acontecer na minha vida e tudo se melhorar. Sério, eu tinha uma cliente que tinha, ela não é mais minha cliente, mas ela, assim, ela tinha um comportamento, e isso é uma coisa importante até de se dizer. Tem muitas pessoas que não mudam. Eu dou água. Se a pessoa não bebe, ela não mata a sede dela. E aí não adianta nada. Então, o teu nível de consciência para que tu realmente mude de comportamento tem que ser muito alto. Tu realmente tem que estar tá disposto a dizer assim, ó, eu não quero mais isso para minha vida. Isso aqui não está me levando para onde eu quero. Tem que ter uma certa insatisfação com hoje para que tu mude teu comportamento, sabe? E no caso dela, uh, embora houvesse 
pela fala, um, uma construção de que sim, eu quero mudar, na prática isso não existia. E ela tinha uma coisa assim, sempre de que, não, vai surgir uma oportunidade incrível que vai mudar a minha vida do dia para a noite. Eu vou é, trabalhar numa área que vai mudar a minha vida ou chegou ao ponto da loucura de, não, eu vou entrar num negócio aqui e eu vou ganhar um dinheiro milionário. Tipo assim, umas coisas nada, nada a ver, sabe? Assim, umas coisas que não tem o um mínimo cabimento, um sonho, uns deslumbre que não faz o um mínimo sentido. A pessoa não tem nada e aí a pessoa acha que do dia para noite algo revolucionário vai acontecer na sua vida, ou vai cair um dinheiro do céu e ela vai virar milionária. E ela tinha muito isso. Muito, 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 muito. Hoje em dia, volta e meia, eu acompanho assim, uma coisa ou outra que ela coloca nas redes sociais e ela se mantém da mesma forma. Por que, que eu tô trazendo esse exemplo? Porque quando se pensa em planejamento dentro dessa construção de lotos de controle interno e tu tem esse deslumbre de um acontecimento extraordinário que vai acontecer na tua vida, tu não te responsabiliza pelos teus sonhos. No sentido de dizer assim, ó, eu tenho esse objetivo, eu tenho esse sonho e eu preciso lutar por ele. No caso dessa, dessa minha cliente, ela não lutava pelos sonhos dela. Ela terceirizava isso como quem diz assim, vai acontecer alguma coisa na minha vida milagrosa que vai fazer com que eu saia dessa situação. E não vai acontecer, sabe? Eu sinto dizer, <risos> mas não vai acontecer, salve uma pessoa que ganha na loteria, que também não é, né, a probabilidade de que tu ganhe na loteria é muito baixa, mas salve uma pessoa que ganha na loteria, a tua vida não vai mudar da dia para noite caindo confetes do céu. Não, isso não vai acontecer. E quando tu tem essa expectativa... É, como se diz assim, né? A ilusão é o primeiro dos prazeres. Tu te ilude com expectativas completamente deslocadas da realidade e aquilo ali direciona teu comportamento. E no caso dela, direcionava o comportamento para não fazer nada que realmente precisasse, sempre catando uma mega oportunidade milagrosa que fosse salvar a vida dela. Isto não acontece, só que só que, olha só, não acontece a coisa milagrosa e não há atitude para realmente construir os sonhos. Então, há uma terceirização da responsabilidade de que vai acontecer uma coisa milagrosa e não há autorresponsabilidade de fazer o que precisa para realmente conquistar os seus sonhos. Então, pessoas que têm essa, esse lotus de controle externo, elas não planejam. E elas não criam um plano de ação. Por que, que é o planejamento? Já tem vários episódios aqui sobre isso, né? Mas o que, que é o planejamento? É tu estabelecer um objetivo e tu construir metas, ou seja, tu ir vendo o que tu precisa fazer para alcançar aquele teu objetivo. E tu ir mapeando isso e ir executando, propriamente dito, né? Então, eu quero que o meu conteúdo chegue mais pessoas. Se eu não estiver aqui toda semana gravando um conteúdo irrelevante que realmente contribua na vida das pessoas... Como é que eu vou querer que o meu conteúdo chegue a mais pessoas? Se eu não produzo conteúdo, por exemplo? Não, não tem como, entende? Então, eu tenho que olhar o que eu tenho de objetivo e me responsabilizar para que eu consiga alcançá-lo. Essa pesquisa em específico, ela valeu um negócio bem interessante. Ela, nessa construção de planejamento, metas, ela também, ela também avaliou variabilidade de renda. E o que ela mostra? As pessoas que têm uh, uma, uma volatilidade muito grande na renda, e esse estudo é nos Estados Unidos, e nos Estados Unidos as pessoas ganham por hora, as pessoas que têm uma variabilidade de renda muito alta, elas têm menor locus de controle interno, elas planejam menos e elas realizam menos, investem menos, né? Uh, o planejamento, eles colocam quatro itens desse planejamento. É, e construção de organização financeira, manter um orçamento, ou seja, saber quanto ganha, quanto gasta, né? Ter feito um plano de aposentadoria, ter um seguro, por exemplo, seguro de vida, ou se tu tem carro, seguro de carro, e ter reserva de emergência. E o que, que eles conseguem mostrar é que as pessoas que têm variabilidade da renda, elas, na maior parte das vezes, têm menor locus de controle interno. 
Então, elas não se responsabilizam tanto pelo que elas ganham, digamos assim. E isso faz com que elas poupem menos e planejem menos. Agora, aquelas pessoas que têm renda mais estável, elas têm uma, um senso de autorresponsabilidade maior. Claro que o contexto cultural dos Estados Unidos é muito diferente do nosso. Hum, e, e dentro disso, assim, talvez, olhando para o nosso contexto, né? Não sei, não tem, não tem uma pesquisa que, que me diga isso. Mas olhando para o nosso contexto, o perfil das pessoas que no Brasil têm renda variável, por exemplo, um representante comercial, um empreendedor, essas pessoas que vão realmente ter uma renda variável, por vezes são pessoas que têm uma atitude mais autorresponsável no sentido de eu confio na minha própria capacidade de geração de renda. É que nos Estados Unidos realmente é diferente, então a gente não pode trazer esse resultado de uma forma completamente redonda para a nossa realidade. Mas o que, que a gente pode trazer de uma forma completamente redonda para a nossa realidade? Que quando eu terceirizo os meus objetivos achando que vai cair do céu e que eu vou conseguir alguma coisa do dia para a noite, eu não faço o que precisa ser feito. E aí eu não planejo, e aí eu não consigo alcançar é, o, o meu objetivo. Eles criaram, inclusive, um experimento, né? em que as pessoas elas ficavam fazendo tarefas, tipo quebra-cabeça, algumas tarefas assim. E aí eles mostravam que as pessoas que eram mais focadas ali né, naquela, naquele, na, na execução da tarefa, elas tinham mais locos de controle interno. E aí elas conseguiam ter melhores resultados. Então isso é um outro ponto bem interessante. Quando tu tem locos de controle interno, tu tem uma maior capacidade de empregar esforço nas coisas. Porque tu, tu, tu olha e diz assim, eu preciso empregar esse esforço para que eu tenha esse resultado. E esse resultado é o meu objetivo. Então, eu me predisponho a realmente exercer o esforço necessário para alcançar aquilo que eu quero. E isso faz com que tu alcance teus resultados. Quem não emprega esforço não alcança resultados. E isso também foi mostrado, não dessa forma, né? Mas uh, foi discutido nesse artigo essa questão das pessoas que têm mais locos de controle acabam tendo melhor resultado nesses testezinhos que eles, que eles fizeram o teste. Em resumo, até aqui, locos de controle interno beneficia a poupança, beneficia planejamento financeiro, tá? Agora vamos para uma outra ótica, empreendedorismo. Uh, olha, hoje... Já, já temos aí quatro anos de empresa, né, da Plano A. A JG, eu fundei ela, digamos assim, em 2022. Então, temos nem dois anos de empresa, um ano e meio da, da JG, que é a minha empresa de mentorias, mas não só mentorias, mas de palestra. É, o próprio Mais Que Finanças é um braço da JG, que é a JG Treinamentos, que é a minha empresa que, que, que cuida mais dessa parte, né, educacional, digamos assim e a Plano A Contabilidade, que é o nosso, nosso escritório de contabilidade para infoprodutor, tem quatro anos, a JG um ano e meio. Nesses quatro anos de Plano A e um ano e meio de JG, eu te digo, em, os empreendedores, eles mereciam um pedestal, tipo assim, serem louvados pela coragem, pela resiliência, pelo esforço, pela é, propensão ao risco que eles aceitam ter ao empreender. E pelo quanto eles, como empresários, geram empregos, geram resultados na vida das pessoas e, é, e geram esse ciclo de prosperidade. Aí você pode dizer assim, ah, mas tem um monte de empresários de ser ver sem vergonha. Sim, só que isso é uma fala que é completamente distorcida. Porque, ah, é um monte de empresário, tá, mas... Esse monte representa quanto, né? Aí as pessoas têm um olhar prejorativo para o empresário como se ele fosse o vilão da história. Quando, na verdade, ele passa por muita coisa para conseguir crescer e para conseguir gerar os resultados que gera, para conseguir dar emprego, para conseguir entregar qualidade para os seus clientes. Nós temos essa, esse senso de responsabilidade. E por que, que eu estou dizendo isso? Porque se não fosse o lotus de controle interno, se não fosse esse senso de se responsabilizar, não haviam empreendedores. E foi feita uma pesquisa na Malásia, 
justamente avaliando mais de 100 empresas, pequenas empresas, e tentando entender se os empreendedores que tinham mais sucesso, que tinham uh, as empresas mais sólidas ao longo do tempo, né, um crescimento sustentável e também mais qualidade de vida, se eles tinham elevado o nível de lotos de controle interno. E a resposta é sim. Empresários que têm maior lotos de controle interno, ou seja, essa autorresponsabilidade, eles conseguem fazer com que as suas empresas elas tenham um crescimento mais duradouro e com, que também gera maior qualidade de vida para os envolvidos. E eu achei isso muito interessante, esse estudo, porque eu consigo pegar esse estudo e meio que transplantar para as nossas próprias vidas, sabe? Hoje em dia, embora a complexidade de se tocar dois negócios e crescendo e funcionário e tudo que envolve também com o cliente, assim, a nossa grande preocupação de manter qualidade, na verdade, melhorar a qualidade, melhorar a experiência do cliente, entregar excelência mesmo, sabe? A complexidade de nós conseguirmos isso é muito grande e nos exige muito. E quando nós, como empresários, olhamos para isso e dizemos assim, a responsabilidade disso é nossa, minha e do Guilherme. Como que eu consigo fazer com que isso vá se expandindo para as outras pessoas, sabe? Uh, e, e, mas quando a gente traz esse senso de responsabilidade para a gente, a gente busca soluções. Esse é o grande quesito que torna um empreendedor, e eu já vou trazer como que tu pode implementar isso na tua vida, mas isso é o que torna um empreendedor uma pessoa de sucesso. Ele vai buscar soluções. Surgiu, digamos, uh, um problema, uh, mas não um problema... Digamos que a comunicação não esteja tão boa quanto deveria, ou a entrega não está tão boa como eu gostaria. Quem é responsável por isso? Eu. Porque talvez eu não treinei direito o meu time, porque talvez eu não dei a competência que eles precisavam, não dei o suporte que eles precisavam. Quando eu trago a responsabilidade do que acontece nas minhas empresas para mim, eu busco soluções. Se eu começar a dizer assim, ah, mas é porque o fulano isso, ah, mas é porque o fulano aquilo, ah, mas é porque eu vou estar esperando que o fulano e o ciclano resolvam alguma coisa. E eu não vou buscar soluções. Então, ter a autorresponsabilidade nesse meio é imprescindível para que a gente busque soluções. E ao buscar soluções, a gente acende na vida. Porque como eu disse no início, não se paga pela tarefa realizada, mas se paga pelo problema que tu resolve. Quanto mais problemas tu resolve, mais interessante tu se torna. E tu só vai ter e fazer é, essa questão de realmente buscar resolver problemas se tu tiver lotos de controle interno. Então, assim, para empreender, essa característica é uma das principais, eu diria. E aí você vai pensar assim, ah, mas então não serve para mim, eu não sou empresário. Serve. Porque você tem que desenvolver dentro de ti um senso de intraempreendedorismo que é essa questão de trazer os problemas para ti e resolver. No momento que tu tiver essa autorresponsabilidade, trouxer os problemas para ti e dizer assim, deixa aqui que eu resolvo, tu te torna mais valoroso. Tu acende na carreira, tu ganha mais que todo mundo, tu consegue crescer junto na empresa que tu tá, mesmo não sendo você o empreendedor. Então é você empreender no negócio do outro. Tem muitas pessoas que têm uma baita oportunidade de fazer isso e não fazem. Desenvolva em você lotos de controle interno, autorresponsabilidade, mesmo não sendo empreendedor. Torne-se um empreendedor dentro da empresa do outro, você nunca vai se arrepender. A gente nunca se arrepende de entregar mais do que foi solicitado, porque o retorno vem. Vem hoje, vem amanhã, o retorno vem. A questão é que as pessoas querem primeiro ter reconhecimento para depois mostrar resultado. Ai, mas eu não sou reconhecida, tá? Mas o que que tu fez para ser reconhecida? Tu tá te esforçando? Tu tá trabalhando e entregando mais? Tu tá resolvendo o problema? Não, eu chego aqui às 8 da manhã, vou, saio meio-dia, entro às uma e meia, saio às seis, faço meu horário e cumpro minhas tarefas. Tu já recebe pelo que tu, tu, que tu faz. 
Tu não vai receber aumento assim, porque tu recebe um salário coerente com a tarefa que tu executa. Tu só vai receber um aumento e ganhar mais se tu assumir uma postura de que tu precisa ir além do que tu é solicitado. E isso exige autorresponsabilidade. Isso exige locus de controle externo, interno, <risos> desculpa. Isso exige esforço. E para isso tu não pode terceirizar a culpa da tua vida. Ninguém te deve nada. Ninguém te deve nada. Você tem que se responsabilizar pelos acontecimentos da tua vida. E isso vai fazer com que tu tenha melhores resultados. Então, filosófica, <risos> mas é porque eu quero te entusiasmar mesmo a mudar a tua atitude frente à vida, sabe? Para que tu realmente pegue as rédeas da tua vida e diga, é minha responsabilidade, eu vou fazer o que precisa ser feito para alcançar o que eu quero, os meus objetivos, os meus sonhos. E quando tu fizeres isso, tu vai ter melhores resultados. Não só resultados financeiros, mas de vida. Tem estudos que avaliam né, o locus de controle interno e externo contra a satisfação financeira e satisfação de vida, bem-estar. E o que eles nos mostram é que as pessoas que têm mais locus de controle interno, essas pessoas, elas são mais satisfeitas com as suas vidas e elas uh, têm maior bem-estar, maior satisfação financeira também, né? Por que que essas pessoas elas têm? Porque quando tu terceiriza uh, a culpa dos acontecimentos da tua vida, tu tá sempre esperando algo, ou tu está sempre gerando uma justificativa que gere ali, né, um entendimento do motivo pelo qual aquilo aconteceu. Mas tu não está olhando para ti e entendendo o que que tu fez para construir aquele resultado. Quando tu tenta terceirizar, é como se tu fosse gerando um vazio dentro de ti, sabe? Assim, uma coisa do tipo... Ah, mas é por causa disso, é por causa daquilo. Tu tá sempre buscando um motivo externo. E, esse, e essa busca de motivo externo faz com que tu não tenha aquele senso de autorrealização. Acho que essa é a grande palavra, sabe? Aquele senso de autorrealização. Tem um estudo, inclusive, muito interessante, que ele avalia se o, 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 a percepção de controle de tu perceber que tu está no controle da direção da tua vida, embora a gente não controle uh, muita coisa, mas tu tem um senso de que eu sou responsável pelas minhas coisas, eu controlo o que acontece e, e eu consigo ir ajustando aqui o meu comportamento na direção de onde eu quero. Quando tu tem esse senso, tu é mais feliz. Por quê? Porque tu tem aquele senso de autorrealização. Tu olha e diz assim, puxa, eu estabeleci isso, eu executei esse esforço e eu conquistei isso aqui. Quando tu tem só lotos de controle externo, é como se tu não tivesse esse senso de autorrealização. Porque, na verdade, não foi que tu que fez por ti. Tu esperou que alguém fizesse, esse outro alguém não fez, tu tem um vazio dentro de ti. É como se tu, te per tu perdesse o senso de propósito. E aqui eu não quero dizer aquela coisa, senso de propósito, meu Deus, eu tenho que descobrir qual é o meu propósito de vida e tal. Mas é o que te brilha o olho. Sabe aquela coisa assim, nossa, eu, por exemplo, estudar, uh, pesquisar artigo, gravar, isso aqui me brilha o olho. Eu fico faceira, eu gosto de fazer isso. Hoje, por exemplo, é domingo. Ontem eu gravei o dia inteiro, estava gravando um curso, e hoje é domingo, dez e meia da manhã. <risos> eu vou gravar o podcast e eu tenho mais coisa para gravar. E eu trabalho de domingo a domingo, por, por exemplo, praticamente como empreendedora e como fascinada por aquilo que a gente faz. E eu não tenho nenhum tipo de... Ai, meu Deus, que absurdo, eu trabalho de domingo a domingo e olha que horror, o mundo é injusto. Pelo contrário, eu faço isso com a maior realização. Por quê? Porque faz parte do que eu escolhi para minha vida, estudar, compartilhar conhecimento, gerar impacto na vida das pessoas, na Plano A nós sermos realmente o melhor escritório de contabilidade para infoprodutor, entregar excelência para os nossos clientes, a gente está sempre pensando nisso. Então, a gente tem um senso de realização. E quando a gente tem um senso de realização, que é aquela coisa que brilha o olho, fica ainda mais fácil ter locos de controle interno, ter autorresponsabilidade. Agora, quando tu faz coisas por obrigação, ai que saco, 
Sabe aquelas pessoas que chegam na sexta-feira e dizem assim, <risos> tinha uma... Não vou nem comentar, porque daqui a pouco a pessoa escuta e fica sabendo, né? Mas tinha um, um, uma pessoa <risos> que todas as sextas-feiras publicava no Instagram dizendo assim, ai, que maravilha, sexta-feira, sextou, bora para o fim de semana. Ô, gente, pelo amor de Deus, o que, que é isso? Tu espera ter que tipo de resultado na tua vida se trabalha sacrifício e sextou por causa que no final de semana tu não trabalha, é o melhor dia. Alta responsabilidade nenhuma. Tô meio <risos> revoltada hoje? Não, não tô revoltada. <risos> Mas é porque, às vezes, é tipo... Te acorda, sabe? Acorda a, a vida e os resultados e os teus sonhos, eles não vão cair do céu. E quando tu conseguir perceber que, para que tu tenha um engajamento além da média, que tu consiga te esforçar além da média e tu consiga resultados além da média, tu vai precisar de um brilho no olho. Tu vai precisar olhar e dizer assim, nossa, que massa fazer isso. Que legal eu pegar artigos, eu estudar artigos, eu ir lá, eu compartilhar, e depois eu ler os comentários e ver as pessoas dizendo assim, nossa, Jéssica, é, isso que tu disse me acordou pra vida. Obrigada. Isso me realiza, isso brilha meu olho. E isso faz com que eu tenha o maior prazer de fazer o que eu faço. E isso faz com que eu tenha esforço além da média e resultados além da média. Com um o tempo, não aconteceu do dia para a noite. O podcast tá no, tem 76 episódios. Agora que a coisa está começando a realmente tomar uma proporção maior. É um ano e meio de conteúdo que até o episódio, sei lá, 50, tinha 200 pessoas vendo. E eu ali. E eu ali. Por que, que eu consegui me manter persistente e trazendo a responsabilidade para mim. Não, eu tenho que me manter. Vai dar certo. Porque eu tenho um brilho no olho. Isso significa que tu vai só fazer aquilo que tu gosta? Não. Mas significa que tu vai ser melhor fazendo aquilo que tu gosta e vai ser mais fácil ter autorresponsabilidade fazendo o que tu gosta. Porque tu vai tirar o peso de trabalho, sexta-feira, graças a Deus, chegou o final de semana, e tu vai olhar e dizer assim... Que massa fazer o que eu faço. E o resultado que isso está gerando. Então, para que tu consiga atingir esse senso de autorresponsabilidade, esse senso de satisfação, te convido a dar uma refletida sobre isso. Será que o que tu faz hoje, será que uh, a profissão que tu tem, o trabalho que tu tem, te realiza, te brilha o olho? Tu faria isso mesmo sem ganhar nada? Porque eu fiz, sem ganhar nada, <risos> pra te ter uma ideia. É, esse mês é o primeiro mês que eu vou receber remuneração do YouTube, depois de um ano e meio. Eu comecei em setembro de 2022, né? Mais de um ano e meio, quase, né? Um ano e um pouquinho mais, assim. É, é a primeira vez que eu vou receber remuneração do YouTube e eu vou receber 114 dólares. Que vai dar, dependendo do câmbio ali, né? Mas vamos colocar aí uns 550 reais, mais ou menos. Então eu vou receber 550 reais... Depois de um ano e meio de trabalho. Ou seja, eu empreguei um esforço gigantesco durante um ano e meio sem ganhar nada por isso. Tu faria isso no que tu faz hoje? É, é sobre isso, sabe? É sobre isso. Porque tu pode até ser muito boa fazendo o que tu faz, mas se tu tiver brilho no olho, tu vai ser excelente. E essa é a excelência que vai mudar o jogo. Porque daí tu vai ter esse senso de autorresponsabilidade aflorado. Porque tu não vai ter preguiça de fazer o que precisa ser feito. Então reflete na tua vida se onde tu está, o caminho que tu tá trilhando, realmente é algo que te cativa. Não, mais uma vez, essa coisa de, ah, meu Deus, meu propósito de vida e tal. Mas uma coisa que tu goste, a gente passa a maior parte do tempo trabalhando na vida, a gente precisa gostar do que faz. Precisa ter brilho no olho. Se não tiver brilho no olho, não faz sentido. Tenha brilho no olho. Porque tendo brilho no olho, tu vai ter uh, mais prazer em buscar soluções. E como eu disse, se tu busca soluções, tu é mais valoroso, certo? Para concluir, né, como que a gente pode uh, aplicar tudo isso nas nossas vidas? Eu até deixei aqui outros, outras áreas da vida que as pessoas que têm autorresponsabilidade, elas conseguem ter melhores resultados. E olha que interessante, além de 
poupar mais, planejar mais, empreender mais, seja empreendendo efetivamente ou empreendendo. E além é, de gerar maior satisfação, pessoas com esse ímpeto de autocontrole interno, elas também lidam melhores com problemas, elas também definem melhores as suas metas e elas também têm mais autocontrole. Justamente porque ela sabe uh, que ela precisa empregar esforço para colher os seus resultados, porque ela sabe que aquilo ali é responsabilidade dela. E também, quando a gente fala de autocontrole, ela sabe que se ela resistir àquela tentação, o benefício é dela, né? E não do terceiros. Então, ter lotos de controle interno também beneficia no autocontrole. Significa que talvez você consiga se controlar mais ao ficar diante de tentações de compras, que se tu tivesse só o lotos de controle externo, tu não teria. Como que eu consigo desenvolver o lotus de controle interno caso eu seja uma pessoa mais passiva? O primeiro passo, sem dúvida nenhuma, é tu reconhecer isso. A gente tem uma dificuldade muito grande de reconhecer nossas fragilidades, eu já falei isso aqui hoje. E quando a gente consegue reconhecer as nossas fragilidades, isso nos torna muito ativos para resolver. Eu, por exemplo, uma das minhas grandes fragilidades é o fato de eu ter oscilações emocionais. Como eu sou muito neuroticista, um traço de personalidade, eu tenho oscilação emocional. E essas oscilações emocionais uh, impactam no meu resultado, impactam na, na minha capacidade de me manter bem, me manter leve, me manter feliz. Quando eu reconheço isso, eu busco alternativas para melhorar. E, inclusive, essa foi uma pergunta que a Ana Beatriz me fez quando eu fui no Pod People, né? Por que que tu começou a estudar comportamento humano? E justamente o fato de eu apresentar muitas oscilações fez com que eu me interessasse pela área, para que eu pudesse me entender. Então, percebe que eu fui buscar ter mais autoconhecimento para justamente me melhorar? Então, reconhecer que tu tem uma dificuldade, reconhecer que daqui a pouco tu é uma pessoa muito mais passiva do que ativa, é o primeiro passo, para que tu olhe para isso e diga assim, isso não está contribuindo. Bom, entendendo isso... Eu acho que é importante tu mapear, tá, diante disso, que atitudes hoje, no meu trabalho, na minha vida, eu poderia estar empregando que fizesse com que eu saísse dessa passividade e eu fosse me tornando mais ativo. E aí escreve. E aí pega o mais simples e diz, esse aqui eu vou implementar essa semana. Esse, esse item aqui é fácil de conseguir implementar e eu vou implementar essa semana. E começa, dá o primeiro passo. Deu o primeiro passo na primeira semana? Dá o segundo passo na segunda. Dá o terceiro na... Não, tu não vai mudar a tua vida da noite pro dia. Não vai mudar teu comportamento da noite pro dia. Então, simplifica esse processo. Pega o mais simples e executa. Vai pro próximo, vai pro próximo, vai pro próximo. E depois me conta os resultados que tu conseguiu perceber tanto na tua satisfação, quanto no resultado que tu colheu a partir disso. Eu tenho certeza que a tua percepção de vida vai mudar. Com esse senso de autocontrole. Certo? <risos> um episódio com ciência, mas também com muita filosofia, né? Com muita reflexão, que eu acho que é muito importante, assim, nós também sermos ativos no pensar sobre nós mesmos. Porque quando a gente é ativo no pensar sobre nós mesmos, nós buscamos melhoria. E buscar melhoria é ter autorresponsabilidade sobre a nossa própria condição emocional e financeira, que é o que eu sempre trago por aqui, certo? Espero que tenha gostado, se você gostou, me ajude, né, eu terceirizando a responsabilidade, mas não, é porque, realmente, né, como eu disse, eu tenho uma crença, que pode ser errônea, não sei, é, sobre o YouTube, que por vezes o negócio vai, outras vezes não vai, enfim, e então, se nós todos nos ajudarmos nesse processo de fazer esse conteúdo chegar a mais pessoas, a gente consegue avançar. Pode ser uma crença errada minha. Vamos analisar sobre isso também. <risos> tá certo? Muito obrigada e até a semana que vem.